به برنامه نان دلستور خوش اومدید سلام به همگی من مریم نمازی هم و من فریبوز پویا هستم در برنامه این هفته در رابطه با 22 بهمن سالگرد انقلاب ایران صحبت خواهیم کرد انقلاب و ضد انقلاب و بررسی تجارب سالهای 56 و 57 فتوه احمقانه این هفتمون از عربستان سعودی علیه نمایشگاه کتاب و لحظه زیبای زندگیمون از یک بچه یزیدیه که بعد از مدتی برمیگرده به آغوش مادر و پدر بزرگش در ادامه برنامه بخشی از صحبتهای مریم رو در کنفرانس برگن پخش میکنیم در رابطه با چرا باید به رسمیت بشناسیم مبارزه ی مردم بر علیه جریانات راست اسلامی رو با ما باشید اخیرا سالگرد انقلاب ایران 22 بهمن بوده و خب یک سالگرد مهمیه سالگرد انقلاب ایران علیه شاه مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه و برای آزادی و یه واقعا یک زندگی دیگه ای واقعیتش اینه که جنبش اسلام سیاسی این انقلاب رو سرکوب کرد با کشتار تونست خودش رو نگه داره و حکومت خودش رو واقعا تثبیت کنه و اتفاقا وقتی ما 22 بهمن رو جشن میگیریم یاد میدیم از ربطی نداره به جامعه اسلام سیاسی اتفاقا جامعه اسلام سیاسی جامعه ضد انقلاب بوده سرکوب انقلاب بوده و جرعت نباید داشته باشن که اونا بیان 22 بهمن رو م- جشت بگیرن تاریخ داره اونایی که پیروز شدن دارن می نویسن حقیقت اینه که انقلاب ایران سال 56 و 57 وقتی بهش نگاه میکنیم برمیگرده می بینیم که از اعتصاب های وسیع کارگری و تجاربی رو که وجود داره اعتصاب دانشجوها در دانشگاه ها که هاشه نشین ها و زنان برای زندگی بهتر و اینان در واقع چیزیه که ارزشمنده و تجربیاتش باید دوباره از زیر خاک بیاد بیرون بررسی بشه و بهش نگاه کرد ولی متاسفانه انقلابیه که شکست خورده به این واقعیتی که جنات اسلامی میبینیم دو سه سال اول نبرد خیلی زیاده تو جامعه ایران بود برای حفظ اون دستاوردا و در واقع به وصل جمهوری اسلامی و جنات ارتجایی شکست خورده یه واقعیت اینه که سی خورداد شست اتفاقا تاریخ سالگرد جمهوری اسلامی ایرانه بخواهد اون روزیه که شروع واقعا سرکوب و کشدار در سطح خیلی وسیعی صورت گرفته اون تاریخ جمهوری اسلامیه ولی 22 بهمن تاریخ مبارزات مردمه که شکست خورده ولی در این حال نتیجه اون انقلاب و اون دستاورداش ما هنوز توی ایران و منطقه حس میکنیم همین بالاخره مبارزه برای رهایی زن برای مثال توی ایران مبارزه برای دستمازای معوقه مبارزه برای حقوق کودک علیه اعدام اینا همه نتیجه اون مبارزه برای واقعا آرمان های انسانی بود که هنوز ما تأثیراتش رو توی جامعه ایران خوب میبینیم آره و این به نظر من باز کردن این دست اتفاقی که تو جامعه ایران بود بررسی این قضیه که چه کاری باید کرد و چه کاری نباید کرد به نظر من خیلی همیت داره یکی از نکات دردابر و در واقع میشین در رو تو وقت با تجربه انقلاب پنج و هفت میشین نگاه کرد اینه که اون کسایی که بیان اصلی چپ رو تو جامعه ایران داشتن خیلی با جنرات اسلامی هم هم بستگی میکردن انتقاد بشنه میکردن صفشون رو از صف اونا جدا نمیکردن و در واقع با احترام به این جنرات نه به عنوان یک جریان فاشیستی بهش برخورد نمیکردن که اومده جامعه رو و انقلاب رو میخواد بزنه داغون بکنه و این به نظر من درسی که ما الان توی چندین سال سال بعد از اون شکست داریم به تمام دنیا مطرح میکنیم با جنرات اسلامی همراهی نکنیم با جنرات اسلامی سازش نکنین حتی همین امروز هم هستن کسایی که اون کارو میکردن دارن تلاش میکنن با جناهای مختلف جمهوری اسلامی سازش ازش بکنم و نگه دانی حرفا یکی از دستاورداییه به نظر من اون تجربه و نگاه کردن بشینه که باید بر علیه جریانت اسلامی برمانه جریانت فاشیست جلوشون بایستاد بر علیهشون بود و بر علیهشون سازمان دار تو هر شلایتی به نظر من این خیلی مهمه و تجربه اون دورم خب یه بخش دیگرش هم این بود که سیاست خود دولت آمریکا این بود که یک کمربند 
اسلامی دور شوروی اون دوره بسازه و خب حمایت کنه از اسلامیون در, در ایران و اون حمایت ها و میلیتاریزم آمریکا هم هنوز ادامه داره تو این دوره یعنی واقعا درس های زیادی میشه از انقلاب ایران و شکست اون انقلاب گرفت هنوز هم میشه گرفت یه نکته اینا که به نظر من باید بهش توجه کرد درس هاییه که طبقه حاکم گرفتن از این یا میان جامعه رو هم به همین شکل میان نیروهای سازماندهی اسلامی رو میارن توی این انقلابات میکروفون میزنن جلوشون دور رو میزنن جلوشون سعی میکنن اینا رو در واقع بیارن روی صحنه یا اینکه بشکه یه بمب میریزن روی مردم مثل سوریه این کار کرده مردم سوریه بلندشتان اعتراض بکنن چه بلایی سر مردم آوردن که ببینن که کسی دیگه جرأت نکنه صحبت از اعتراض انقلاب زندگی بهتری بکنه اینا یا اینکه سعی میکنن مثل عربستان سعودی تیپای مثل داعش و جنات مثل طالبان رو یه دفعه بین وحش سکای زنجیری رها بکنن روی جامعه که در واقع شیرازه جامعه رو بگیره نابود کنه اینا درسایی و متدایی که اونا یاد گرفتن به متدایی که دارن استفاده میکنن هر تغییری که دو جامعه آینده بخواد بیو اتفاق بیفته باید این را مواظب این قضیه باشه که جامعه به سیاهی کشیده نشه با سازماندهی از قبل نگاه کردن ساختارهایی رو به وجود بیاره که جلوی این حملات و این آلترناتیوهای متفاوت رو بگیره ولی مهم یک نکته اصلیش اینه که در برابر جنات اسلامی به عنوان یک جنات فاشیست مرزمندی کامل داشته باشه و بدون هیچ سازشی با این جریانات بتونن کار بکنن در این بخش برنامه دوست داریم بهتون یک کلیپی از بحثایی که در فستیوال بین المللی در برگن نروژ صورت گرفت و بهتون نشون بدیم در بحث در رابطه با وضعیت زنان در سراسر سر دنیا به خصوص در رابطه با مبارزات زنان بود و برای رهایی و یه بخش اصلی این بحث این بود که زنا هر روز دارن مبارزه میکنن علیه وضع موجود ولی خیلی اوقات به خاطر اینکه برای مثال زنان در ایران به عنوان زنان مسلمون دیده میشن و یکی دیده میشن با جمهوری اسلامی ایران این این اعتراضات خیلی اوقات قایم خاموش یعنی معلوم نیست در حالی که واقعا خیلی وسیعه دقیقا و این در کشورهای خبر میانه در شمال آفریقا در اروپا و آمریکا شما یه جنا... یه, ج... یه سری جنات راست دارین اسلامی ها هستن جنات راست توی اروپا و آمریکا هستن اینا تلاش میکنن اون بیان خودشون رو از دنیا که یک نبرد و دعوای بین ظاهرا تمدن هاست رو به دنیا غالب بکنن و آدما تو این کمپ ها قرار میگیرن من تو این گروه ها قرار میگیرن ولی واقعیت و اون بیان واقعی اینه که در آمریکا در اروپا در خاورمیانه یک جنگ هر روزه و با وجود داره بین مردم با کسایی که زندگی بهتری میخوان با این جنات راست تو این کشورها دقیقا اتفاقا این, این جنگ واقعیه دقیقا اتفاقا این جنگ بی تمدن است کسایی که واقعا دو روی یه سکن راست افراطی غرب با مثلا راست افراطی اسلامی ها دقیقا دو روی یه سکن هم بخ... آینه همدیگن خیلی با هم وقتی با دقتشون نگاه میکنیم میبینی که خیلی از متوداشون این همه کاراشون این همه از هم در واقع به طور مرتب دارن یاد میگیرن و با هم دعوای در اون دعوای ظاهری که دارن با هم میکنن و خیلی هم آتشین ولی واقعا میبینی که جوهرشون خیلی به هم شبیه و در واقع هدف اصلیشون مردم کشور خودشون هستن و به همین خاطر به رسمیت شناختن این مبارزه بر علیه این جنات راست توی دنیا امروز به نظر من اون بیان واقعیه که باید به رسمیت شناخته بشه و به نظر من مهمترین کاریه که در دستور جامعه بشری امروز باشه. به خصوص وقتی نگاه میکنیم کار اینا اینه که نشون بدن این که اصلا غیر ممکنه آدمایی که توی غربن با آدمایی که شرقن یا مثلا توی جهان اسلام به اصطلاح یا جهان غرب یا تمدن غرب انگار این که اصلا غیر ممکنه که اینا به هم بپیوندن ولی یه واقعیت اینه که مردم توی همه جای دنیا یک وجه انسانی دارن مشترک. یعنی انسانیتشون مشترکه و خیلی از ارزشای واقعا پایه‌ای همه مردم 
جهان شموله نمیشه آدم ها رو جدا کرد بر مبنای مرز یا مذهب یا افکار و غیره و به نظرم این راه مبارزه علیه این جنگ تمدان این ایناست این بیان مهم یک تو جامعه باید حاکم باشه حالا با ما باشید و این بحث رو با هم نگاه کنید مریم is that an experience you share Uh, yeah, I mean, I, I think uh, when you do deal with issues that are considered taboo, um, when you touch that which is deemed to be sacred, uh, you do uh, get this sort of uh, pushback. Uh, I know uh, many times I've been told, well, if you get death threats, well, what do you expect? Mm. You shouldn't be talking about these issues. You know they're sensitive. You, you know... get death threats. Yeah, I mean, I, I don't think anybody who deals with, uh, particularly when it comes with Islam, and I want to add here, not that Islam is any worse than any other religion. I think all religions are equal and equally bad. Uh, and I also think, uh, you know, I've said many times, I think religion, uh, religion should come with a health warning, like cigarettes, you know, it kills. Stay away from it, if possible. So I, I don't think Islam is any worse. I do think it's worse possible only because it has more political power and we are going through what I call an Islamic Inquisition similar to the Spanish Inquisition of the past so um, I do find that when you are dealing with these issues people do say well you shouldn't have spoken about it we've had uh, our let's say we've had a public meeting and Islamists have come and threatened us and the security guard has said, well, what do you expect when you're talking about Sharia? Mm -hmm. um, and so on and so forth. So I find that, you know, there is this effort to, uh, to, to silence and censor people who are talking about really um, issues that need to be talked about and need to be discussed. Mm -hmm. But on the other hand, we're always facing the sort of pushback. Mm -hmm. yeah, yeah. I would just like to add to that that it's, you have that one act of speaking out against something and then you, know, you, you receive that kind of treatment. But very often, it's also just being a woman is a provocation in itself. It's not necessarily that you say something, it's just the fact that you are a woman, mm -hmm. you are in the public space, just being a woman mm -hmm. <laughs> and and that in itself is a reason enough you know so i think it's when it comes to women's role within that space i think it's very very specific uh, how women are targeted and that women are targeted as, as ferociously as they are it's very easy i mean we sit here and talk and i mean we are not targeted right now are we or mariam mm. what do you mean you're not what kind of threats do you get um i mean I, I hate talking about threats because I think um, the Islamists, they feed off of people feeling afraid of them. And that's one way in which they help to silence and suppress dissent. Um, and I think people are very afraid of them. I'm, I'm always surprised at how many people are afraid of them. Uh, when I started the Council of Ex-Muslims of yeah. Britain, which is an organization of people leaving Islam, doing it publicly because there are threats around it, I was amazed at how many people, men and women, who were born in Britain, who were afraid to, to come out publicly. Mm -hmm. uh, and so I think the threats are a reality, but there's also a lot of support and a lot of dissent. And I think my problem is that the threats are what we see, but we never see all that dissent that takes place, uh, primarily actually by women, mm -hmm. because women are the first targets of the religious right in any context, whether it's the Buddhist right, the Christian right, the Jewish right, and the is Islamic right. And the dissenters, whether they're in Iran or Algeria or Pakistan or Nigeria, mm -hmm. and from immigrant communities here in Europe, that resistance is so great. Um, but on the other hand, it's very, often very invisible mm -hmm. in mainstream society. Mm -hmm. And I think that's what we need to stress more because it's, it's very, a very hopeful thing mm -hmm. as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Can you tell me and us a little bit more about your work? Uh, I, I was born in Iran, and so I um, was raised in a Muslim family. I was born Muslim, as children are, unfortunately, in this world. Uh, children uh, are not communist children or uh, conservative children or labor children, but they are always some sort of religion, and that is the privilege that religion has in our world today. And so I was born a Muslim out of no choice of my own, and I think most people are born into religion out of no choice of their own. And, um, you know, but 
again, I was, uh, religion was not a problem in the sense that I wasn't made to veil, I lived in Iran, I went to a mixed school. Um, you know, religious people are not necessarily psychos and fanatics. It's the, the, the religious right that are, and I think it's important to make that distinction. And for me, religion only became very clear when you know, the Islamists took power in Iran, where then I had to veil, then we had uh, someone from the Hezbollahs come to our school to separate the boys and girls, because it's so sinful to have boys, even though we're children, um, to mix. And so I think it was there that for me it became very clear that religion in power is just really bad news, and it's just something that I need to fight against. And so in the various things I've done, it's whether it's one law for all and demanding secular laws for everybody, um, as well as citizenship rights or universal rights, mm -hmm. to challenging Islamism's apostasy laws via the Council of Ex-Muslims, or, you know, women's mm -hmm. equality via groups like mm -hmm. FITNA and so on mm -hmm. and so forth, yeah. You told me earlier that your organization is sort of, it's not in vogue, it's, it's invisible still. Why? I think a lot of the work we do, and also the resistance of women and men in, in the Middle East and North Africa and South Asia, I think it, it's because it doesn't fit the narrative that we're often um, told about, which is the multicultural narrative. I, I hate multiculturalism. I love that we, you know, not multiculturalism as a lovely lived experience where we have people from all over the world living together. I am on the left, I want open borders. But multiculturalism as a social policy that separates and divides people and, you know, divides the groups into communities. So there is this Muslim community and the Muslim community is seen to be homogeneous and it's the you know, parasitical imams and the reactionary Islamic organizations that are seen to be the self-appointed leaders of these communities. And so what happens is there's no space for dissent the dissent becomes invisible. The women who don't want to be veiled, the women who don't want to be killed in the name of honor, uh, the fathers and mothers who don't want to kill their children in the name of honor, that all becomes invisible in a sense. And I think this is what multiculturalism has done and cultural relativism in a way. It's taken away our citizenship and our shared humanity. And it's important, I think, to go back to basics, you know, where people matter before religion, mm. religious identity and culture and so on and mm. so forth. Thank you. But how come that such misogyny ideas can actually be spread and seem to gain force? I mean, killing a woman because she, she was not a virgin on the, the wedding night it's such a horror. And how can that be spread now in a modern time, do you think? I mean, we think we'll, we are modern right now. And it seems as if such ideas gain power uh, for the time being. Yeah. It could also be a reaction to modernity, though. Mm -hmm. yeah. I mean, it can also be a reaction to globalization, a reaction to to modernity, but also a, a reaction, a, a, a way of sort of regaining and holding on to a sense of masculinity and a sense of what that means, how do men fit into the world, how, how do, well, violent men, mm -hmm. how, what is my place in a community that's now becoming more fluid and mm -hmm. shifting. Women are starting to become educated, mm -hmm. women are starting to mm -hmm. enter the workforce, even if your women in your family aren't, but the surrounding ones are. Mm -hmm. The world is changing, mm -hmm. and so I think there's a reaction mm -hmm. to that, and that's why, in, on one hand, we should be, you know, it seems obvious that these very, brutal practices should be diminishing, mm. but the fact that they're growing, I think, is exactly because we are a modern world mm. and because we are progressing in a certain way. Mm. But, but also, can I just add, I mean, I think that the problem also is the fact that misogyny is, uh, is imposed by the law and the state mm. in many instances. I mean, uh, if you look at Sharia law, it is a form of terrorism mm. against uh, the population at large and particularly mm. women. Mm. And so, in that sense, it's, 
you know, domestic violence, honor killing is the law in many countries. Mm -hmm. uh, it's, it's a prerogative of, um, of uh, you know, men. Mm -hmm. And again, not to say that all men accept violence. I think there are a lot of men who are pro-women's rights and a lot of women who are misogynists. You know, it's, mm -hmm. it's, it goes beyond that. But I also want to add that, you know, there, the sort of, um, the other side of it is, if you look at just one example, if I can give you, you know, the Afghan woman Farhunde who was uh, beaten and stoned and burned and her car run over her body and thrown in the river in Afghanistan recently, if you recall her case, uh, you know, she uh, was actually very devout herself and she had gone to the local imam to tell him off for you know, selling superstition to, mm. to other women. And he accused her of being an infidel and burning the Quran, and then a mob killed her. But if you look at the reaction after that, you know, where you had women carrying her a coffin and burying her, it mm. goes against Islamic yeah. custom, but they, they agreed, mm. they did that with the approval of her family. And men surrounded the women carrying her coffin. Yeah, um, and there was a ver the, the most influential imam of that area, he tried to come into her um, burial, even though he had initially said that she deserved to die. And the women surrounded her coffin and didn't let him come next to her mm -hmm. coffin, and they pushed him out. And you know what, so, you know, they put a tree where she was buried and uh, young people, boys, men and women, they called the street where she was killed Farh on the street. So what I want to say is that there is this misogyny, but there is also this resistance to it. So there's not just one Afghanistan, there's not just one Muslim community. There is this constant fight in families, in neighborhoods, in communities, in societies at large. And it's important for us to see you know, that um, this, this demand for universal rights is a demand that people are having in, in the smallest villages mm -hmm. in, you know, far away corners of the world as well. Sheikh Abdul Rahman and Nasser Al Barak, is Mish. آشناس فکر کنم برای بینندگان حرفای احمقانه هم زده بود <تصفيق> ایشون گفتن که نمایشگاه کتاب در ریاض چیزه یه چیزی که خیلی بده و خطرناکه زشت نباید انجام بشه اگر آدم محترمی هستی نباید بری به این کتاب نمایشگاه کتاب من چی گفته اولا که نمایشگاه کتاب در واقع یک تشبیه سازی از غربه آها و خب. از اونم بدتر به خاطر اینکه تو اونجا کتاب میفروشن کتاب های کتاب آتی... نیست کتاب های آتیستی و مال منافقین رو و غیره رو میفروشن به علاوه این که بدتر از همه چی چیه زن و مرد از روی سقف قرار میگیرن و کی میتونه این کار رو بکنه منم... یعنی نباید اولا کتاب نباید خون و برای بچه هاتون کتاب نخونی شده نخونی چون تجربیات مختلف رو یاد نگیرن آره خب خوب, خوب نیست به خاطر این و به خصوص اگر آدم های محترمی هستی نباید برین نمایشگاه کتاب کسی... اگر محترم نیستی خب بفرمایید میدونی محترم کسیه کسی که جز هیئت علمی دانشگاه رو یاد بوده قبلا این طرف این آدم خیلی مهم میه هر ولی فتوا هم احمقانه است نه فکر کنی این جز فتوا احمقانه حساب میشه فکر کنم چیز رحم آره. و اینا من یاد چیز میندازه ایران میندازه که دانشگاه رو واسه ان کتابا رو واسه کردن اینا همشون از یک جا از کتاب بعدشون میاد کتاب خوب نیست به قول ریچارد داکنز به خاطر که فقط یک کتاب خودشون خوندن من من خوندم کتاب یه دونه کتاب الهی خوندن فکر میکنن دیگه هیچ کی نه هیچ کتاب دیگه بخونه فتوای احمقانه لحظه زیبای زندگی این هفته از یک بچه کوچک یزیدیه که بعد از چند مدت جدایی از خانوادهش مادر بزرگ و پدر بزرگ خودش رو پیدا میکنه و واقعا این لحظه رو آدم نگاه میکنه هم قلبش میشکنه و در زم هم احساس امید میکنه برای اون بچه برای اون خانواده و برای کل جامعه یعنی امکان این که بشه از این تراژدی و واقعا بی حقوقی واقعا فاجعه‌ای که گذشته دقیقا. میشه ازش گذر کرد و یک زندگی بهتری داشت دقیقا و مقدار خیلی زیادی از این کارا داره اتفاق میفته در سوریه و کشورهای اطراف 
اطراف اون که در واقع تحت این شرایط جنگی هستن و خیلی دارن کار میکنن که نه تنها خانواده ها رو به هم بازگردونن جوامع رو به با هم بازگردونن و یه آینده بهتری داشته باشه فراتر از جنگ فراتر از نابودی که حاکمان محلی و بین المللی به وجود بردن به اون امید اون روزی که مردم بتونن با هم در صلح و آرامش زندگی بکنن بهران رسیدیم به انتهای برنامه این هفتمون امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و به امید دیدار در هفته آینده تا اون موقع روزها و شبایی خیلی خوبی داشته باشین بای And I'm Fadi Bospoya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary. And yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the vo- alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.